அனைத்து மாணவ மாணவர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ மூலமாக நாம் கட் ஆஃப் மார்க் எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் முதல்ல இந்த கோட்டை படிக்க விரும்புகிறேன் நாட் ஆல் ஆஃப் அஸ் கேன் டூ கிரேட் திங்ஸ் பட் வி கேன் டூ ஸ்மால் திங்ஸ் வித் கிரேட் லவ் அதாவது நம்ம அனைவரும் வந்து பெரிய விஷயங்களை செய்ய முடியாது பட் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் பெரிய அன்பு கொண்ட ஐ மீன் கிரேட் அன்போட நம்ம செய்யலாம் இது சொன்னவங்க யாருன்னு பார்த்தா மதர் தெரசா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மதர் தெரசா அனதர் கோட்டம் சொல்லியிருக்காங்க டு நாட் வெயிட் ஃபார் லீடர்ஸ் டூ இட் அலோன் பர்சன் டு பர்சன் நீ ஒரு தலைவனுக்காக வெயிட் பண்ணாத தனிப்பட்ட முறையில் நீ செய் ஒவ்வொருக்கும் அதுதான் இதன் கருத்து இதுதான் எங்களுடைய அறக்கட்டளையுடைய லோகம் நான் முதல்ல எங்கள் அறக்கட்டளை ஐ மீன் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பீப்புள் ரூரல் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மாஸ் எம்பவர்மெண்ட் அதாவது கிராமப்புற மக்களுடைய வளர்ச்சிக்காக இந்த அறக்கட்டளை தொடங்கப்பட்டது இதை வந்து சுருக்கமாக வந்து பிரைம் என்று கூறலாம் இதுதான் வந்து எங்களுடைய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விலாசம் பிரைம் பப்ளிக் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் குஷ்லாப்பட்டு வில்லேஜ் அண்ட் போஸ்ட் வாணிம்பாடி தாலுக் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் இந்தியா ஆறு மூணு அஞ்சு ஏழு ஜீரோ ரெண்டு நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயும் எங்களை பின்தொணரலாம் அதுக்கு நீங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ப்ரைம் பிசி ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேஸ்புக்கையும் மேலும் நீங்களுக்கு எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் மெயில் அனுப்பணும்னா ப்ரைம் பப்ளிக் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலுக்கும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் இதை வந்து தொடங்கியவர்கள் ஐ மீன் ட்ரஸ்டிஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தியாகமூர்த்தி வெங்கடேசன் மற்றும் ராஜு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வளர்ந்துருப்போம் நான் ஐ ஆம் த ராஜு நான் தான் ராஜு இந்த ட்ரஸ்டோட ஒரு ஐ மீன் ஒன் ஆஃப் த ட்ரஸ்டிஸ் நம்ம வந்து இப்போ மெயின் கான்செப்டுக்கு வருவோம் இதோட மெயின் தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு கால்குலேட் கட் ஆஃப் மார்க் ஃபார் மெடிக்கல் அண்ட் என்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து மெடிக்கல் அண்ட் என்ஜினியரிங் அட்மிஷனுக்கு கட் ஆஃப் மார்க்கை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இதை பற்றி தெளிவாக உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறத பற்றி தான் இதோட வீடியோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மெடிக்கல் அட்மிஷனோட கட் ஆஃப் கால்குலேஷன் எப்படின்னு பார்ப்போம் மெடிக்கல் அட்மிஷன் கட் ஆஃப் மார்க் கால்குலேஷன் இன் தமிழ்நாடு இதான் வந்து மெடிக்கல் அட்மிஷன் கட் ஆஃப் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரையிலையும் மேக்சிமம் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபார் மெடிக்கல் அட்மிஷன் இரநூறு நீங்கள் வந்து செய்திலையும் கேட்டிருக்கலாம் பேப்பர்லையும் கேட்டிருக்கலாம் மருத்துவ அட்மிஷனுக்கு வந்து இரநூறுக்கு இரநூறு மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்கள் வந்து பதினேழு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்து அந்த மாதிரி வேறு ஆகும் இது வந்து அங்கே மதிப்பெண் எடுக்கிறத பொறுத்து வேறு ஆகும் இரநூறுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு எடுத்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நிறையா வந்து பேப்பர்லையும் சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இல்லை செய்திலையும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இல்லை தொலைக்காட்சி செய்திலையும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாத மாணவர்களுக்கு இதை வந்து இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு தெரிவிக்கலான்னு என்னோடய முயற்சி கோசம் நான் செயல்படுத்தியிருக்கேன் அதான் என்னோடய முயற்சியை எடுத்திருக்கேன் சப்ஜெக்ட் அக்கௌண்டட் ஃபார் கட் ஆஃப் மார்க் கால்குலேஷன் ஃபார் மெடிக்கல் அட்மிஷன் அதாவது வந்து எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து கட் ஆஃப் மார்க்கு அதாவது வந்து மெடிக்கல் அட்மிஷனுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பயாலஜி உங்களுக்கு பயாலஜி சப்ஜெக்ட்னா என்னான்னு தெரியும் இந்த பயாலஜி சப்ஜெக்டுகளில் வந்து இரண்டு சப்ஜெக்டும் அதாவது வந்து இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் பயாலஜி வந்து இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பாட்டனி மற்றொன்று ஜுவாலஜி அதான் அதை சுருக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜினு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பிசிக்ஸ் இயற்பியல் கெமிஸ்ட்ரி வேதியல் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் அடிப்படையில் தான் வந்து மெடிக்கல் கட் ஆஃப் வந்து தீர்ணிக்க அதாவது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இதுதான் வந்து கட் ஆஃப் மார்க்கோட ஓவர் வியூ அதாவது வந்து மேக்சிமம் கட் ஆஃப் மார்க் ஈக்குவல் டு இரநூறு அதாவது வந்து மேக்சிமம் கட் ஆஃப் மார்க் வந்து இரநூறு ஃபைனல் எக்ஸாம் மேக்சிமம் மார்க்ஸ் ஃபார் பெர் சப்ஜெக்ட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் 
ஃபைனல் எக்ஸாம் அதாவது தமிழ்நாடு பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய மார்க் வந்து இரநூறு ஃபார் பயாலஜி பேக்ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி கட் ஆஃப் மார்க் கால்குலேஷன் பண்ணலான்னு இந்த ஸ்லைடு மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பயாலஜி அதாவது பயாலஜி வந்து மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து பார்த்தா இரநூறு அதே போல் வந்து ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தா இரநூறு மார்க்கு கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க்கு ஆக மொத்தம் வந்து இந்த மூணு சப்ஜெக்டில் வந்து மொத்த மார்க் பார்த்தீங்கன்னா அறுநூறு இப்போ கட் ஆஃப் மார்க் என்பது என்ன ஃபார் கட் ஆஃப் மார்க் கால்குலேஷன் அதாவது மேல்கூறிய இந்த மூணு சப்ஜெக்டையும் இந்த அறுநூறு மார்க்கை இரநூறு மார்க்காக மாற்றுறது தான் வந்து கட் ஆஃப் மார்க்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து இரநூறு அதுதான் வந்து கட் ஆஃப் மார்க் அது எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே இங்கே வந்து தெளிவாக பார்க்கலாம் பயாலஜி இப்போ பயாலஜி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க்கு அதை வந்து நூறு மார்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து டிவைடட் பை டூ இரநூறு வகுத்தல் ரெண்டு ஈக்குவல் டு நூறு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் இரநூறு டிவைடட் பை நாலு ஈக்குவல் டு ஐம்பது அதாவது வந்து இரநூறு நாலால் வகுத்து ஐம்பது மார்க்கு அதாவது வந்து இரநூறு மார்க்கு ஐம்பது மார்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க வேறு எதுவும் கிடையாது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில் மேக்ஸிமம் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மார்க்கை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஆக மொத்தம் க மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் நூறு ஐம்பது ஐம்பது ஆக மொத்தம் டோட்டல் கட் ஆஃப் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிபிடி அதாவது வந்து இந்த ஸ்லைட் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு எப்படி எப்படியெல்லாம் கட் ஆஃப் மார்க் கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் அதாவது வந்து பயாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மார்க் எடுத்திருக்கான் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றஞ்சு மார்க் எடுத்திருக்கான் கெமிஸ்ட்ரியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இவன் வந்து அதாவது வந்து ஒரு மாணவன் அல்லது ஒரு மாணவி பப்ளிக் தேர்வில் இந்த மூணு சப்ஜெக்டில் இவ்வளோ மார்க் எடுத்தாங்களாம் எப்படி நம்ம கட் ஆஃப் மார்க்காக மாற்றலாம் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம கீழே வந்து ஃபார்ம மூலியமாக நம்ம பார்க்கலாம் பயாலஜி பயாலஜி நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மொத்த மார்க்கு டிவைடட் பை ரெண்டு இவன் எடுத்த மார்க் எவ்வளோ நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டா அதை டிவைடட் பை ரெண்டு எவ்வளோ வருது தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் வருது அதே போல் பிசிக்ஸ் எத்தனை மார்க்கு நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் அதை டிவைடட் பை நாலு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிவைடட் பை நாலு போட்டால் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு அதாவது வந்து இங்கே ஒரு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு விதமாக அங்கே வந்து மார்க் வந்து வேரியேஷன் ஆகும் அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி அவன் எடுத்திருக்க மார்க் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி டிவைடட் பை நாலு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஆக மொத்த கட் ஆஃப் மார்க் இவனது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தாறு மார்க் இரநூறுக்கும் மார்க் இவர் வந்து கட் ஆஃப் மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு இதன் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி வந்து நம்ம வந்து மெடிக்கல் கட் ஆஃப் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பீப்டி மூலிமா பார்க்கலாம் பாட்னி சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க்கு ஜுவாலஜி சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க்கு ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க்கு கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க் ஆக மொத்தம் வந்து அவங்க பப்ளிக் எக்ஸாமில் நாலு மெயின் சப்ஜெக்டில் எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு மார்க் மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து இருக்கிறது வந்து எட்நூறு மார்க் அந்த எட்நூறு மார்க்கை எப்படி இரநூறு மார்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அதன்னு பார்க்குறது தான் வந்து இந்த கீழே இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்முலான்னு சொல்லலாம் அதை வந்து மெத்தடுன்னு சொல்லலாம் பாட்டனி பாட்டனி பார்த்தா இரநூறு மார்க் டிவைடர் பை நாலு ஈக்குவல் டு ஐம்பது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜுவாலஜி இரநூறு மார்க்கு டிவைடர் பை நாலு ஐம்பது மார்க் ஃபிசிக்ஸ் இரநூறு மார்க்கு டிவைடர் பை நாலு ஐம்பது மார்க் கெமிஸ்ட்ரி இரநூறு மார்க்கு டிவைடர் பை நாலு ஐம்பது மார்க் ஆக மொத்தம் கட் ஆஃப் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எப்படின்னு பார்த்து மாணவன் வந்து பாட்டனியில் நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு மார்க் எடுத்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் அடுத்தபடியாக ஜுவாலஜியில் நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு மார்க் எடுத்திருக்கான் ஃபிசிக்ஸில் நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு மார்க் எடுத்திருக்கான் கெமிஸ்ட்ரியில் நூத்தி சாரி ஃபிசிக்ஸில் வந்து நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஃபிசிக்ஸில் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் கெமிஸ்ட்ரியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மார்க் நாங்கள் அதான் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி அவங்க எவ்வளோ இவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் இவ்வளோ கட் ஆஃப் ஆகிறது நம்ம எப்போ பார்ப்போம் பாட்டனி நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு டிவைடட் பை நாலு நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு மார்க்
அதாவது வந்து மருத்துவ படிப்புக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பிடிஎஸ் பல் மருத்துவத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சர் கோர்சஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி வழங்குற கோர்சஸ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது இந்த வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிறையா கோர்சஸ் இருக்குது அந்த கோர்ஸஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த மெடிக்கல் இதை வந்து கட் ஆஃப் அப்ளிகேபிள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வெட்டினரி மெடிக்கல் கோர்சஸ் கால்நடை மருத்துவத்துறையில் இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் அது கட் ஆஃப் மார்க்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் பிஃபார்ம் போன்ற துறைகளுக்கும் இந்த கட் ஆஃப் மார்க் கால்குலேஷன் வந்து பயன்படுத்தலாம் இது வந்து என்ஜினியரிங் அதாவது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி முதல் சொன்ன மாதிரி வந்து மெடிக்கல் மட்டும் என்ஜினியரிங்க்கு நான் சொன்னேன் இப்போ வந்து மெடிக்கலுக்கு முடிஞ்சது இது வந்து என்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் கட் ஆஃப் மார்க் ஃபார் என்ஜினியரிங் அட்மிஷன் ஈக்குவல் டு இரநூறு அதாவது வந்து மருத்துவத்துறைக்கு எப்படியோ இரநூறு மார்க் மேக்ஸிமம் கட் ஆஃபோ அதே போல் என்ஜினியரிங் துறைக்கு மேக்ஸிமம் கட் ஆஃப் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு அதாவது வந்து என்ஜினியரிங் என்னென்ன சப்ஜெக்டாக இருக்கிறாங்க நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு சப்ஜெக்டில் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கட் ஆஃப் மார்க் கால்குலேஷன் போடுறாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைனல் எக்ஸாமில் எடுக்கிற மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் இரநூறு ஐ மீன் மேக்ஸிமம் மார்க் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரநூறு ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து இரநூறு கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க் ஆக மொத்தம் ஆறுநூறு மார்க் இப்போ வந்து ஆறுநூறு மார்க்கை எப்படி இரநூறு மார்க்கை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் மார்க் கால்குலேஷன் சொல்லுவாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதாவது வந்து கணித வெயில பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு நூறு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் இரநூறு டிவைடட் பை நாலு ஈக்குவல் டு ஐம்பது கெமிஸ்ட்ரி இரநூறு டிவைடட் பை நாலு ஈக்குவல் டு ஐம்பது ஆக மொத்தம் கட் ஆஃப் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஒருத்தன் வந்து ஒரு மாணவன் வந்து கணிதத்தில் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு அதாவது வந்து ஃபிசிக்ஸில் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க்கும் கெமிஸ்ட்ரி வேதியில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மார்க்கும் எடுத்திருக்காங்க இவங்களோட கட் ஆஃப் மார்க் எப்படி அமையும் அதாவது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பின்னாடி பார்க்கலாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதாவது வந்து கணித வேலையில் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு டிவைடட் பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் ஃபிசிக்ஸ் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு டிவைடட் பை நாலு நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு கெமிஸ்ட்ரி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு டிவைடட் பை நாலு அதாவது அதில் நாலு நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஆக மொத்தம் கட் ஆஃப் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இவரும் இரநூறுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தாறு கட் ஆஃப் மார்க் எடுத்திருக்காரு உங்களுக்கு மேலும் வேற எதனா டவுட் இருந்தால் நாங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட முகவரிக்கும் இல்லை மேல் அடிக்கும் காண்டக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ